msikilizaji mpenzi mtazamaji wa KM Star TV. Hope kila mtu atakuwa fine kwa wakati huu. Basi siku ya leo KM inakusogezea habari inayomhusu msanii wa kizazi kipya Rayvanny ikiwa siku chache zimepita toka Rayvanny kuachia wimbo wake aliyomshirikisha Diamond Platinum unaokwenda kwa jina la Mwanza. Nyimbo hiyo licha ya kupokelewa kwa furaha sana mtaani lakini imekuja kuleta tafrani kutokana na wimbo huo kufungiwa na balaza la sanaa Tanzania yani Basata kwa sababu za kimaadili. Lakini Rayvanny ameonekana kutoridhishwa na maamuzi yaliyofanywa na Basata. Hivyo akaingia zake Instagram na kuandika ujumbe mzito na nukuu. Habari za asubuhi ndugu zangu. Taarifa za kufungiwa kwa wimbo wangu nimezipata. Lakini katika hili nina haya machache ya kusema. Sanaa ni nini? Sanaa ni neno linalotokana na lugha ya Kiarabu lenye maana ni ufundi un... anaoutumia mwanadamu kuwasilisha fikra au mawazo yaliyo ndani ya fikra zake. Vile vile sanaa ni uzuri unaojiibua katika umbo. Hashtag lililosanifiwa hashtag kusanifu ni kuumba au kufanya kitu kwa kutumia ustadi ili kiweze kuvutia watu kwa uzuri wake. Hivyo kazi yoyote ya sanaa inategemea ionyeshe ufundi wa hali ya juu ili iwe na mvuto kwa hadhira yake. Hashtag iliyokusudiwa. Hayo maneno si yangu mimi ni tafsiri ya neno sanaa. Dhamira ya wimbo. Dhamira yetu haikuwa kutokana kama inavyoonekana sasa. Dhamira yetu ilikuwa kutoa burudani kwa hadhira iliyokusudiwa ambao ni vijana wenzetu lakini pia na mafundisho ambayo kila siku serikali imekuwa ikiyapiga vita. Swala kama la Ambaruti. Katika wimbo wetu tumesema nami naogopa Centro michezo ya Ambaruti kwamba kijana yoyote anayesikiliza aogope kitendo hicho ataishia pabaya. Pia kuna mistari inasema apendagi mpasuo ataki shida basata ukiwa na maana ya kukataza mavazi mabaya au mavazi ya wazi na kusisitiza kwamba hata basata hayaruhusiwi ukiangalia haya maneno ni mafundisho ambayo mwanasanaa lazima ayafikishe katika lugha iliyosanifiwa kwa nini mwanza tungeweza kuuita wimbo huu jina lingine lolote mbea kigoma au mkoa wowote tofauti lakini kwa nini mwanza ikumbukwe siku chache zilizopita kumetokea maafa makubwa yaliyo kuta ndugu zetu wa mwanza watu wamepoteza ndugu jamaa na marafiki kama wasanii tuliwaza tuliwaza sana kuhusu sani kwa vijana wenzetu wa mwanza tuwafanyie kitu gani ili fanyeki kitu gani ikiwa ni sehemu ya faraja kwao ndipo lilipokuja wazo la kutengeneza wimbo kwa ajili ya hashtag mwanza unaosema kwetu mwanza hashtag nyegezi lakini tukasema usiende hivyo tu uwe na mafundisho ndani yake lakini pia burudani kwa vijana wa mwanza na maeneo mengine na kiukweli wimbo huu umepokelewa vizuri sana mwanza na maeneo mbalimbali mbali, ikiwa ni ishara ile ishara ya ile dhamira tuliyokusudia imefanya kazi alimaliza na by Rayvanny lakini pia akaongeza na maneno yafuatayo kufungiwa kuna vyombo vya habari na sehemu mbalimbali miziki yetu inaposikika yawezekana ukawa na watoto pengine wimbo huu haukuwa ni dhamira tuliyokusudia hivyo ukisikika kwao ikawa ni kinyume na maadili kwa sababu hadhira tulioikusudia ni ya watu wazima yani miaka 18 na kuendelea ambao tunaamini ndio wapo kwenye mitandao ya kijamii na ndio wanunuzi wa kazi zetu na ndio wahudhuriaji wa matamasha yetu maombi yangu Nilikuwa naona swala la kufungia wimbo huu kwa vijana wenzetu ni kutunyima kufikisha ujumbe burudani kwa hadhira yetu ya sanaa mfano mitandao ya kijamii hakuna mtoto atakayeingia katika mitandao lakini pia kwenye matamasha kama wasafi festival pale 
wanaokuja ni watu wazima ambao wimbo huu hauna madhara kwao. Kwenye TV na radio wanaweza kusema ni sawa kutokana na watoto watakao tazama wimbo huu ila mitandao ya kijamii na kwenye matamasha naomba baraza la sanaa Tanzania mabano basata mkiwa kama walezi wa wasanii mlitazame hili na kuona mnatusaidiaje sanaa ni kazi sanaa ni ajira lakini pia sanaa ni ubunifu asante by Rivan Rivan alimaliza kwa maneno hayo basi mpenzi mtazamaji wa KM Star TV ili uweze kuwa wa kwanza kupata matukio yetu kwa uharaka zaidi usahau kugusa alama ya subscribe pamoja na kikengere hapo chini. Asante.